नमस्कार दोस्तों माई सेल्फ अब त्रिपाठी एंड आई हर्टली वेलकम ऑल माय व्यूअर्स टू योर ऑन यूट्यूब चैनल आजाद क्लासेस आज 4 फरवरी 2020 यानी 2020 और हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप कॉमर्स वालों के लिए जरूरी है अभी सॉल्व करना जी हाँ मैं बात कर रहा हूं बिजनेस स्टडीज की आप कहेंगे सर बिजनेस स्टडी यस डेफिनेटली बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स का देखो यार क्या फंडा है इंडियन इकोनॉमी में करा ही रहा हूं सेशन मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जरूर देखिए उसे पॉइंट्स वाइज अगर आंसर लिखते हैं तो इंडियन इकोनॉमी आपको मार्क्स देके जाती है यार रही बात मैक्रो की तो मैं भी आपको मैक्रो के कुछ वीडियो जरूर कराऊंगा वो सारे वीडियो इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपको निश्चित रूप से आपके मार्क्स इन्हेंस करेंगे अकाउंट्स का क्या है यार प्रैक्टिस पे चलता है भैया प्रैक्टिस है तो निश्चित रूप से वो मार्क्स देगा पार्टनरशिप की बात करिए शेयर्स डिबेंचर्स कैश फ्लो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क्स देंगे दूसरी चीज अकाउंट्स के साथ एक चीज प्रॉफिट क्या है कि स्टेप मार्किंग अच्छी मिलती है यार देखो एग्जामिनेशन में सबका बैलेंस शीट नहीं मिलता है भाई मैं भी पेपर दिया हूं मेरे भी सारे एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट नहीं मिले थे आ, कुछ मिले थे ऐसा नहीं है कि नहीं मिले थे लेकिन सारे नहीं मिले थे यार तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अकाउंट्स में आपका मार्क्स नहीं आएगा बिल्कुल आएगा बिजनेस स्टडी के साथ क्या है कि आप उसे लाइटली ले लेते हैं बहुत ही लाइट ले लेते हैं लेकिन इश्यू क्या है कि केस स्टडी के साथ कैसे उसे रिलेट करना है या कब क्या पॉइंट लिखना है इसको थोड़ा सा समझना है क्योंकि स्कोरिंग भी है और अगर नहीं क्लियर होता है तो स्कोर आपका कम भी कर देता है ओवरऑल परसेंटेज में बट डोंट वरी मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी आजाद क्लासेस की टीम की ओर से कि मैं आपको हर एक वो मदद दे सकूं बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि आप अपने बोर्ड्स में उसका निश्चित रूप से बेनिफिट उठा पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी से टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर विच विल बी गिवन बाई आजाद क्लासेस चलो so we are going to discuss about the first chapter nature and significance of management management ke bare mein baat karenge first chapter we will discuss the word management management is a plural word yes my dear friends management ek plural word hota hai theek hai plural word ka yahan arth ye hai ki kisi ek aadmi ke effort se management chalta hi nahi hai management is all about group activity theek na some of individual मिलके ग्रुप बनते हैं और इन्हीं ग्रुप्स के एफर्ट की वजह से ही मैनेजमेंट चलता है चलिए तो पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि मैनेजमेंट इज अ प्लूरल वर्ड सेकंड थिंग डेफिनेशन याद करते हैं विच इज डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी मैनेजमेंट वो प्रोसेस है याद रखिएगा प्रोसेस इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोसेस क्या है यहां प्रोसेस का मतलब कि एक वो सिक्वेंस है एक वो सीरीज है फंक्शंस की प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग दीज आर फाइव फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इन सीरीज से इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से ही हम किसी भी अपने गोल को अचीव करते हैं तो मैनेजमेंट इस चीज का प्रोसेस है टर्म याद रखिएगा ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स अपने काम को पूरा कराना अदर्स यानी दूसरों की मदद से विद द एम ऑफ अचीविंग गोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अपने गोल को अचीव करना थ्रू इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी वी विल नो द डिफरेंस ऑफ इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी एक बार और है मेरे कहने से एक बार और डेफिनेशन एक बार फिर से तैयार करते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाई विच बाई गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी याद हो गई डेफिनेशन अब समझते हैं डिफरेंस इफेक्टिवली और इफिशियंसी के बीच में क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड दे मे आस्क यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इन एग्जामिनेशन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है लिखा भी है मैंने यहां पे कि इफेक्टिवनेस का मतलब डूइंग द राइट टास्क यानी सही काम को करना ही होता है इफेक्टिवनेस और सही समय पे काम को समाप्त करना इफेक्टिवनेस होता है इफिशियंसी का यहां मतलब क्या है इफिशियंसी का यहां मतलब है डूइंग द टास्क इन द राइट वे यानी काम को सही ढंग से करना उसको हम क्या है इफिशियंसी कहते हैं इसके साथ साथ दो पॉइंट और याद एड करिएगा वन इज विद द मिनिमम कॉस्ट एंड सेकेंड इज विद द प्रॉपर ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब भी अगर मैं फिर से आपको समझाऊं दोनों को मिला के तो इफेक्टिवनेस का मतलब कि काम को पूरा करना ठीक है सही समय पे काम को पूरा करना तो वो इफेक्टिवनेस है 
इफिशियंसी का मतलब यह है कि काम को सही तरीके से करना विद द मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस दैट इज कॉल्ड इफिशियंस तो बेसिकली इफेक्टिवनेस हमारे एंड यूज की बात करता है कि अगर समय पे काम हो गया तो इट मींस कहेंगे यार कि ठीक है बंदा इफेक्टिव है है कि नहीं और अगर काम सही पे होने के साथ साथ कॉस्ट उसके मिनिमम है तो हम कहेंगे कि इफेक्टिव होने के साथ साथ वो पर्सन इफिशिएंट भी है एक बार और डेफिनेशन पे चलते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स यस विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी चलो भैया नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में यही तीनों चीजें मैंने आपको बताई फर्स्ट इज प्रोसेस कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ठीक है एक सीरीज है एक फंक्शंस है किन किन सारी फंक्शंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग जिससे हम क्या है मैनेजमेंट के किसी भी गोल को अचीव करते हैं सेकंड इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी यानी इफेक्टिवली और इफिशियंटली हम इसको क्या है uh, अब अपने गोल को अचीव करते हैं चलिए एक केस स्टडी आपको लाते हैं मेरे इस वीडियो की नंबर वन केस स्टडी आपके लिए है सपोज दर इज अशा फैन कंपनी मैं आपको ये उषा फैन कंपनी पे आगे चीजें बताता जाऊंगा ठीक है तो मेरे साथ उषा फैन कंपनी का नाम याद रखिएगा ठीक है तो उषा फैन कंपनी सपोज दर इज अ फेस्टिवल ओके होली होली इज कमिंग वी ऑल नो तो होली के फेस्टिवल पे अगर 12,000 ज्यादा उषा फैन कंपनी को ऑर्डर मिल गया ठीक है दे हैव टू प्रोड्यूस एडिशनल ट्वेल्व थाउजेंड फैन बट यू नो दे डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रोड्यूस बट उस समय में भी अगर वो ट्वेल्व थाउजेंड फैन को प्रोड्यूस कर दी उषा फैन कंपनी ठीक है प्रोडक्शन तो कर दिया होली से पहले उन ट्वेल्व थाउजेंड फैन को बना दिया लेकिन जो कॉस्ट है वो फाइव परसेंट से इंक्रीज कर गई तो हम कह सकते हैं कि उषा फैन कंपनी आर इफेक्टिव यस बिकॉज दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क ऑन टाइम बट द मैटर बट द मैटर इज दैट दे आर नॉट इफिशियंट बिकॉज एज दे हैव कंप्लीटेड दर टास्क बट द कॉस्ट हैज बिन इंक्रीज बाई फाइव परसेंट तो कॉस्ट अगर नहीं इंक्रीज करता है तब हम मानते हैं कि उषा फैन कंपनी इफेक्टिव होने के साथ साथ इफिशियंट भी है लेकिन इन दिस केस स्टडी वी विल राइट अकॉर्डिंगली विद द पॉइंट इन योर आंसर शीट दैट उषा फैन कंपनी इज इफेक्टिव दे हैड प्रोड्यूस दर ट्वेल्व थाउजेंड फैन एट टाइम बट दे आर नॉट इफिशियंट बिकॉज द कॉस्ट हैज बिन इंक्रीज बाई फाइव परसेंट ठीक है तो आप स्क्रीन ले लीजिए और मैं आता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ All right. So let us discuss the characteristics or features of management. The very first important uh, point, it means the first characteristics of management is that it is goal-oriented process. ठीक है. अभी अभी definition में भी पढ़ा भैया कि aim of achieving goal याद आया? Yes, with the aim of achieving goal. So that goal is the first priority of management. देखो यार, बिना goal के सारी चीजें नहीं हो, कोई भी चीज नहीं हो सकती है. जैसे इफ यू यू हैव अ गोल टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू एनहेंस योर मार्क्स एज मच एज यू कैन है कि नहीं तो मैनेजमेंट का भी कुछ ना कुछ गोल होता है यार उद्देश्य होता है ऑब्जेक्टिव होता है और उसी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट है ठीक है तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस याद रखिएगा सेकेंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव परवेसिव का मतलब इट कैन बी एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल्स एट ऑल द लेवल्स का मतलब कि uh, किसी भी फॉर्म में कंपनीज में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारी आपकी इवन फैमिली में भी मैनेजमेंट है जी हमारी आपकी फैमिली का मैनेजर कौन होता है मम्मी होती हैं जी बिल्कुल रूप निश्चित रूप से तो फैमिली में भी आप मैनेजमेंट दे सकते हैं एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट दे सकते हैं तो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऐसा नहीं है यार कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हम कंपनीज या फॉर्म्स में ही एप्लीकेबल होते हुए देखेंगे नो इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल हाँ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है यानी एक के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है मल्टी डायमेंशनल में तीन चीजें हैं अगर आप एनसीआर पढ़े तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब यार वही चीजें हैं कि काम करना है काम करने का उद्देश्य काम कराने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने गोल को अचीव करें क्लियर है सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल नाउ हेयर पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स विच इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर एनी मैनेजमेंट देखो यार किसी भी मैनेजमेंट का जो सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है पीपल होता है अब यार जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी हम उषा फैन कंपनी को ही डिस्कशन लेके चल रहे थे कि होली के फेस्टिवल पे यू हैव एवरी रॉ मटेरियल यू हैव ईच एंड एवरी थिंग अवेलेबल फॉर यू एवरी फिजिकल रिसोर्स एवरी इवन फाइनेंशियल रिसोर्स इज अवेलेबल फॉर यू बट वॉट अबाउट इफ यूर ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट गोइंग टू वर्क अप्रोप्रिएटली विद द रिसोर्स अवेलेबल टू यू क्या होगा 
बताओ काम नहीं हो सकता है भाई या कहीं भी कभी ना कभी अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो भी काम नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन रिसोर्सेस को इस तरह से यूटिलाइज करें कि वो आपके लिए 100% परसेंट इफिशियंट हो और अगर वो 100% परसेंट इफिशियंट होता है तो निश्चित रूप से आप अपने गोल ओरियंटेड प्रोसेस को पा लेंगे नेक्स्ट इज लास्ट इसमें था मैनेजमेंट एज ए मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब यहां पे जस्ट कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड कन्वर्टिंग द सेमी फिनिश गुड्स एज फिनिश गुड्स नेक्स्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी यस माय डियर फ्रेंड्स मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स अ ग्रुप एक्टिविटी देखो यार ये ग्रुप एफर्ट से ही मैनेजमेंट हो सकता है हर एक आदमी का अलग अलग मैनेजमेंट में रोल असाइन किया गया है जैसे अगर मैं आपको आपके लेवल पे एग्जांपल दूं तो आप अपने स्कूल को देखो अपने स्कूल में आपके प्रिंसिपल हैं तो उनका एक अलग रोल असाइन आपके टीचर्स का अलग रोल असाइन इवन आपका अलग रोल असाइन है तो कहीं ना कहीं सबका एक अपना रोल है और सबके इंटीग्रेशन से ही मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पूरी तरह फुलफिल होता है है कि नहीं तो इट इज अ ग्रुप एफर्ट ग्रुप एक्टिविटी समन इज गोइंग टू प्लान समन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज समन समन इज गोइंग टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज समन इज गोइंग टू डायरेक्ट मोटिवेट दम इंस्ट्रक्ट दम गाइड दम सुपरवाइजर दम सुपरवाइज दम ठीक है तो इट्स जस्ट बेसिकली अ ग्रुप एफर्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक इन्वायरमेंट डायनेमिक फंक्शन सॉरी यहां फंक्शन है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन अब डायनेमिक फंक्शन का मतलब यहां क्या है डायनेमिक का मतलब होता है चेंज एंड जस्ट ये चेंज आपको इन्वायरमेंट से रिलेट करना है देखो यार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल इन्वायरमेंट इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लीगल इन्वायरमेंट टेक्निकल इन्वायरमेंट ये सारे इन्वायरमेंट बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट यानी कि इम्पैक्ट डालते हैं तो उन इंटरफेरेंस या उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है हाँ यार थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी चलती है मैनेजमेंट के साथ आप एकदम से रिजिट हो जाओगे तो आप सारी चीजों को नहीं अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंगली विद द चेंज यू हैव टू एडॉप्ट चेंज जैसे अगर मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल चेंज में फैशन पे दू देखो यार पहले की आपने मूवीज देखी होगी अगर एक बच्चन साहब की मूवीज देखी होगी तो बड़े बड़े ही और लंबे लंबे पैंट पहनते थे आज में हम आप क्या पहनते हैं यार जनरली स्टूडेंट्स प्रिफर टू वियर जीन्स और वो भी जीन्स जो है कि डैमेज होती है है कि नहीं तो अब यार अब आज के समय में वैसे पैंट का प्रोडक्शन करेंगे तो हु इज गोइंग टू परचेज इट सो एनी हाउ मैनेजमेंट हैज टू बी फ्लेक्सिबल और उसे वो डैमेज जीन्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा जो आज के समय में डिमांड है तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड इट हैज टू चेंज विद द अकेरेंस ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इट इज अ नेवर नेवर एंडिंग प्रोसेस मैनेजमेंट ये नहीं है कि एक बार आपने प्लानिंग किया चीजों को ऑर्गेनाइज की चीजों को यू नो स्टाफिंग किया और इसके बाद छोड़ दिया नो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट वर्किंग फॉर द होल ईयर होल ईयर आपको मैनेज करना है आप टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वालों को मिडिल लेवल वाले जो है कि लोअर लेवल वालों को हर एक और क्या है सजेशन चल रहे हैं कम्युनिकेशन चल रहा है इंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइडिंग चल रही है एनी हाउ ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है है कि नहीं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लानिंग चल रही है ऑर्गेनाइजिंग चल रही है एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम एक बार करके चीजों को छोड़ दिए नो वी हैव टू डू इट कंटिन्यूसली एज वेल एज वी हैव टू टेक द फीडबैक ऑल्सो लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इंटेजिबल हाँ भैया मैनेजमेंट इंटेजिबल है उसको छू नहीं सकते हो है कि नहीं इट कैनॉट बी टच इट कैनॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी बेटर फील इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार यार प्लीज एक बार मेरे साथ याद कर लो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अस एस एस गोल ओरियंटेड प्रोसेस सेकेंड इज हर जगह यानी कि परवैसिव थर्ड इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी फोर्थ मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी तीन चीजें इसमें है एनसीआर टी देखिएगा नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है कि नहीं एंड लास्ट इज दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल सो यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई एम कमिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सो लेट अस डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 
भैया क्या क्या उद्देश्य मैनेजमेंट लेकर चलता है तो मोटा मोटी तीन चीजें हैं तीन हेडिंग्स हैं फर्स्ट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेकंड इज अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज अबाउट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव तीन परसेप्शन होते हैं तीन परस्पेक्टिव होता है मैनेजमेंट का एक बार और फर्स्ट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव लेके मैनेजमेंट चलता है सेकंड इज अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ सामाजिक दायित्व है जो एक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पूरा करता है एंड थर्ड इज अबाउट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल वर्ड का यहाँ मतलब है इंप्लॉय से रिलेटेड चलिए तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कवर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जनरल फेनोमेना तो ऑर्गेनाइज बिजनेस का ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना लेकिन यार प्रॉफिट ही सारी चीजें नहीं है अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट देर आर सेवरल थिंग्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव इट जैसे प्रॉफिट के साथ साथ कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन कमाना चाहते हैं है कि नहीं यार जैसे देखो आप आज के समय में आईफोन देखिए सो वॉट इज अबाउट आई फोन वॉट इज अबाउट जस्ट अ ब्रांड की आई फोन के नाम से ही सारी चीजें चल रही है एपल के नाम से ही सारी चीजें चल रही है, है कि नहीं तो अगर शेयर मार्केट में भी उनकी वैल्यू ज्यादा है प्राइस ज्यादा है रीजन क्या है कि उनका रेपुटेशन चल रहा है तो वो कोई भी एक बिजनेस चाहती है अपने साथ साथ सेकेंड इज अबाउट द एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कि नहीं यार अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में हम प्रॉफिट कमाए साल दो साल तो बहुत प्रॉफिट कमाए लेकिन इसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो छोड़िए साहब बिजनेस ही बंद होने जा रहा है तो इट्स नॉट अबाउट लाइक इट्स नॉट लाइक दैट एवरी बिजनेस वॉन्ट्स एवरी एवरी बिजनेस मैन और एवरी मैनेजमेंट वॉन्ट्स वॉन्ट दोज थिंग्स सो दे वॉन्ट्स टू इवन सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे वॉन्ट्स टू इनहेंस दर सेल्फ दे वॉन्ट्स टू हैव अ गुड रेपुटेड नेम इन द मार्केट एज वेल एज उनको एक्सपेंशन भी चाहिए चलिए इसमें तीन स्टेजेस बहरहाल बताए गए हैं वन इज सर्वाइवल सेकंड इज प्रॉफिट थर्ड इज ग्रोथ बिजनेस के तीन स्टेजेस सर्वाइवल वो स्टेज होता है जहां बिजनेस अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है अब यहां सर्वाइवल से मतलब ये है कि देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स ठीक ना बहुत सारे जो है कि प्रतिद्वंदी मार्केट में है इन कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ मार्केट में सस्टेन करना सर्वाइव करना ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करने के बाद एक स्टेज आती है जो प्रॉफिट की है और प्रॉफिट के बाद वो फाइनली वो स्टेज आती है जब बिजनेस अपने आप को ग्रोथ होता हुआ देखता है है कि नहीं चलो सेकंड इज अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव यानी समाज के प्रति क्या क्या ऐसी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक बिजनेस यूनिट फुलफिल करती है फर्स्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट हाँ भैया क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है आज दुनिया एडवांस हो गई है एंड जनरल कंज्यूमर वॉन्ट्स टू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट As well as these quality products should be available to them at a reasonable price. Second point मैंने ये बनाया है reasonable price यानी कि कम दाम में हमें अच्छा सामान चाहिए क्या रीजन है यार कि बाकी सारे चाइना के और अमेरिका के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। द रीजन इज अबाउट कि दे आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दे आर अवेलेबल एट अ चीपर प्राइस ऑल्सो अब हमारे भारत के प्रोडक्ट यार बाबा पतंजलि कुछ हद तक आगे ले जा रहे हैं लेकिन है यार अभी भी अगर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द इंडियन मार्केट्स के अगर वो फॉरेन कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में जाए तो कंपीट नहीं कर सकते हैं आज के समय में भी तो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए और वो रीजनेबल प्राइस में अगर अवेलेबल हो तो ही कस्टमर उसे क्या है परचेस करेगा थर्ड इज अबाउट इंप्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए आज के समय में इंप्लॉयमेंट जनरेशन ही है कि बेरोजगारी की इस स्थिति को कैसे सही करना है ये बिजनेस यूनिट्स कि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है कि वो इंप्लॉयमेंट को लार्ज लेवल पे सॉल्व कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को सॉरी नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली यस द सोशल ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज दैट इट शुड बी इको फ्रेंडली यानी कि बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना एनवायरनमेंट को जो है कि हानि पहुंचाए अपने ऑब्जेक्टिव का पालन करना अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना साथ साथ में सोसाइटी को भी इको फ्रेंडली रखना एंड लास्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी है कि नहीं कि देर शुड बी सम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बिजनेस यूनिट्स टू द कम्युनिटी आल्सो आइर फॉर द एजुकेशन सेक्टर आइर फॉर द हेल्थ सेक्टर या कुछ सिविक कम्युनिटीज में तो इन सारी चीजों में बिजनेस का कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज रिलेटेड टू द इम्प्लॉयज अब यार पहली चीज है कि अप्रोप्रिएट सैलरी चाहिए जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बनाया है हाँ यार अप्रोप्रिएट सैलरी तो चाहिए आप अगर वर्कर से बारह बारह घंटे काम कराते हैं और उसको उसके हिसाब से वेतन नहीं देते हैं तो नहीं काम करेगा बिकॉज मनी इज द बेस्ट मोटिवेशन टू अ इम्प्लॉय मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन जो इंप्लॉय के एफर्ट को आपके तक पहुंचाने के लिए है डेट इज मनी अगर आप उसे पे करते ह
सेकंड इज बेटर वर्किंग कंडीशन अब ये नहीं है यार कि काम कर रहा है वर्कर काम कर रहा है लेकिन उसे डर है कि जहां पे बैठ के वो काम कर रहा है वहां पे छत ही डह जाए तो क्या करेगा वहां का पैसा कमा के तो देर शुड बी अ बेटर वर्किंग कंडीशन किसी ऐसी मशीनरी ना हो ऐसे टूल्स बिजनेस में बेसिकली ना हो जिससे डर रहे कि इंप्लॉयज के कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट को जो है कि समस्या हो सकती है थर्ड इज सेल्फ रिस्पेक्ट यस The worker works or the employee works for the self-respect also. अगर कहीं काम कर रहे हैं for person is getting money, no doubt. लेकिन अगर वहां पर उसकी इज्जत नहीं है ना भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो जनरली वो नहीं काम करना चाहेगा क्यों काम करना चाहेगा यार एवरी वन इन सोसाइटी वॉन्ट्स और दे डिजर्व सेल्फ रिस्पेक्ट इफ दे डू गुड जॉब तो तीसरी चीज की ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वर्कर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें मिल रहा है कि नहीं लास्ट इज अबाउट द प्रमोशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल राइट द एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू प्रमोट देयर सेल्फ देर शुड बी अ प्रमोशन ठीक ना देर शुड बी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज अलग अलग सेमिनार्स करा सकते हैं आप जिससे ऑर्गेनाइज जिससे एम्प्लॉयज का बेटरमेंट हो सके वो नई नई सारी चीजों को सीखें नई मशीनरीज को सीखें ट्रेंड हों और खुद का डेवलपमेंट कर सकें चलिए भैया तो एक बार और रिवाइज करते हैं तीन गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल सोशल गोल और पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल में तीन चीजें सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ सोशल में कुछ चीजें हैं क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना रिजनेबल प्राइस देना एम्प्लॉयमेंट जैसी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इको फ्रेंडली एसेट्रा एंड अबाउट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एन वी विल डिस्कस दर इज अ मनी मोटिवेशन थिंग इट मीन्स अप्रोप्रिएट सैलरी देन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अकॉर्डिंग विद द सेल्फ रिस्पेक्ट बेटर वर्किंग कंडीशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा चलिए तो ये हमने फर्स्ट वीडियो अपना कंप्लीट किया एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑल राइट इसके बाद हम सेकंड वीडियो लाएंगे इस चैप्टर पे टिल देन गुड बाय एंड इट्स माय हार्डली रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी थैंक यू वेरी मच